Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs de Radio J, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tous les publics, parce qu'il s'agit de parler de la jeunesse juive, ou plus précisément d'un mouvement de jeunesse, le Bnei Akiva de France. Et avec nous pour en parler, Robert et Jeunesse, bonjour. Bonjour. Rafi. Alors on sait que vous êtes le directeur exécutif du CRIF, mais c'est au titre de président du Bnei Akiva de France que l'on va parler avec vous. Et on attend d'un moment à l'autre l'arrivée d'Anna L. Weizmann, qui est la directrice du Bnei Akiva France. Et nous, nous sommes au téléphone avec Eliezer Borgenicht. Eliezer, bonjour. Bonjour. Monsieur. Alors, nous Merci. allons parler du Bnei Akiva, euh, deux de mots d'histoire pour nos auditeurs, car je dirais que le mouvement chaloutique fondé dans la deuxième moitié du 19e siècle, dans le sillage du, de la pensée du Rav Kook, il est installé en France par le, le regretté Paul Reutemann. Il s'agissait au lendemain de la guerre de participer à la reconstruction de la communauté juive de France, rebâtir le judaïsme français. Le Bnei Akiva euh, est un mouvement de jeunesse sioniste religieux sous la bannière de Torah vers Avoda, mais aussi un mouvement ancré dans la société française, attaché aux valeurs républicaines. Robert et jeunesse, ce résumé vous semble-t-il réaliste Alors pourquoi ce renouveau aujourd'hui du Bénin qui va de France D'abord le résumé me semble parfaitement réaliste. Revenons un peu à, à, en avant parce que je vais vous parler d'une expérience personnelle. Mon grand-père, quand il a quitté la Pologne, a une photo avec ses amis à l'époque. On est dans le tout début du XXe siècle et devant eux, une bannière, Torah ve Avoda. Ah. Et donc, j'ai des antécédents qui, 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 qui m'intéressent à ce, à ce sujet. Pourquoi Parce qu'il fallait que la Torah soit effectivement implantée dans la société, pas une Torah séparée, une Torah qui est une Torah dans la société. Et je pense que c'est ça le message fondamental. Quand Paul Reutemann le, crée le Bnei Akiva de France en 1945, on est devant un, une communauté juive complètement décimée, décimée de, ses, de son leadership, décimée de ses rabbins, euh, décimée des jeunes qui étaient les leaders de la communauté, qui souvent euh, ont été eux-mêmes déportés. Et donc, on va avoir une communauté qui, qui est perdue. Souvent, les jeunes n'ont plus de parents ou ils sont dans une situation économique, affective, complètement euh, bouleversée. Et donc, Paul va prendre comme ça des étincelles pour Il faut recréer... rappeler que Paul Reutemann était un rabbin attaché au consistoire de Paris. Tout à fait, formé par l'école rabbinique. Et il va reprendre toutes ces étincelles de jeunesse pour en former un mouvement de jeunesse. Et je crois que ça, c'est ex absolument extraordinaire. Et il va aller dans toute la France. Oui, il va, aller, il va faire du porte-à-porte. -porte il va faire du porte-à-porte. -porte. Tous les dimanches matin absolument. pour parler de Torah et Sion. Pour parler de, de, du, du mouvement de jeunesse, de, re, de reprendre les jeunes, de les remettre ensemble et de faire un mouvement de jeunesse. Juste après les années de guerre, c'était quelque chose, un, un, un défi absolument incroyable. Et il va aller de porte-à-porte -porte dans Paris, mais il va aller aussi en province. Et il va ouvrir, quand on lit la liste aujourd'hui des Sniffim qu'il a ouvert dans les années 45, 46, 47, c'est juste euh, impressionnant. Et il va aller aussi en Algérie, il va aller au Maroc, il va aller en Tunisie ouvrir l'Obnei Akiva euh, dans, dans chacun des pays. Et il va comme ça créer un réseau de langues francophones de ce mouvement mondial qu'est l'Obnei Akiva, qui, faut-il le rappeler, est le plus ancien et le plus grand mouvement euh, international de jeunesse. Et donc cette, cette implantation par le rabbin Paul Reutemann va apporter une réponse, en tout cas est-ce que c'est une réponse uniquement pour le, le public religieux ou c'est toutes les sensibilités de la communauté Je crois que c'est toutes les sensibilités, c'est à ça qu est, que moi je suis encore attaché aujourd'hui. On s'adresse à toutes les sensibilités de, de la population euh, en termes religieux. Pourquoi Parce que c'est la Torah dans la vie quotidienne. Et donc, on a besoin de vie quotidienne, on a besoin de Torah. Et donc, ce que Paul va implanter comme ça, dans l'esprit de la communauté juive française, je vais, je vais dire, et c'est à la mode avec le, le vaccin, il va insérer ce, cette partie d'ADN dans la communauté juive de France. Et il va faire en sorte que cette notion-là devienne un, un, un élément fondamental de la communauté juive de France, de la jeunesse juive de France, et qui ne va plus le quitter. C'est là-dessus 
qu'on travaille aujourd'hui. Et donc, il se fondait sur le triptyque Torah Israël, Eretz Israël, Am Israël. C'est un peu, ça a été Absolument. repris par le Bnei Akiva. Alors donc, euh, il s'implante et dans, en province, et comme vous dites, en Afrique du Nord. Et alors, le, le, le Bnei Akiva, quelles, quelles étaient ses activités déjà à l'époque Après, on va revenir sur euh, actuellement. Le premier camp a eu lieu en 1946. De vacances. De camps de vacances. Et effectivement, le Bnei Akiva Mouvement de Jeunesse est basé sur ces camps de vacances et sur ses activités euh, dans hebdomadaires. Dans les SNIFIM, dans les centres euh, locaux. Et donc, il développe comme ça une activité chaque semaine et une activité de camp de vacances. Alors, il y a des grands centres comme Paris... Et après, il va y avoir la rue Martel pendant 50 ans. Il va, la rue Martel va être le centre de la vie... Quelle page euh, d'histoire Une page d'histoire de la vie juive de, euh, du, de, de France, encore une fois. On écrit l'histoire des Juifs de France ici. Et euh, il va y avoir dans les grands centres comme Marseille, comme Lyon... Des, là aussi, des SNIFIM où les gens se, se regroupent. Robert Régenès, il faut préciser que c'était en partenariat avec les responsables locaux des communautés. Toujours, toujours. Jamais contre une communauté, jamais à côté, mais toujours en partenariat, en bien association. Sûr, bien sûr. Ça, c'est très important. C'était nouveau important. comme langage. Tout à fait. Et ce qui était important, c'est que ça parlait non seulement à ceux-là, mais ça parlait aussi aux enfants de province. Moi qui ai grandi, je vous donne une deuxième expérience personnelle. J'ai grandi à Reims. Reims, c'était une communauté, une petite communauté. La campagne Non, il y avait quand même de quel, quelques familles, une très belle synagogue, il y avait 200 familles par exemple, mais on n'avait pas de SNIF. Et donc quand on allait au camp du Bnei Akiva, quand on allait au Mahané, on découvrait un monde, on découvrait qu'il y avait d'autres juifs, qu'il y avait euh, toute l'année des valeurs, qu'il y avait des activités. Est-ce que vous aviez découvert à l'époque, Robert Régenès, un nouveau message, une nouvelle manière de vivre le judaïsme, une nouvelle manière d'étudier, une nouvelle manière de vivre sa vie sociale et religieuse C'est le bien qui va Alors, apporter ces réponses-là. Oui, mais je vous dirais que, puisque je vous ai raconté la première anecdote de mon grand-père, c'était complètement inscrit dans l'histoire de, de, de ma famille. Et donc, cette manière-là, c'était ma manière naturelle d'aborder effectivement le judaïsme. Mais je sais combien de, de jeunes, combien de gens sont venus au Bnei Akiva découvrir un nouveau message. Un message moderne, entre guillemets, du judaïsme, un judaïsme adapté à la société, adapté à son époque. Et je crois que c'est ça le message du Bnei Akiva et c'est ça, on va revenir sur l'histoire récente, c'est le message d'aujourd'hui. Alors on va rentrer dans la dentelle, mais auparavant on va parler avec Eliezer Borgenicht. Bonjour Eliezer. On considère que vous êtes euh, 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 d'abord euh, le, le socle de, de, de ce de renouveau, entre guillemets, du Bnei Akiva en France, redonner une nouvelle vie au Bnei Akiva. Euh, à qui euh, euh, Eliezer s'adresse aujourd'hui le mouvement de jeunesse Bnei Akiva euh, Le Bnei Akiva, c'est un mouvement euh, chaotique, religieux. Alors on s'adresse, premièrement, euh, <coughs> je pense que, pour répondre à la question, la, la plus grande euh, 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 plus grand groupe de, je, de gens en France, judaïsme français, euh, répond aux valeurs du Bnei Akiva, Chalutik, amour pour Israël et amour pour la Torah. Et donc, on s'adresse à tous les jeunes euh, qui sont intéressés de faire partie d'une vie sociale, euh, d'être actifs dans la société euh, et de faire partie du mouvement de jeunesse. Vous avez repris la formation du leadership, euh, imprégné le mouvement dans la Torah et les valeurs de la tradition, je vous l'ai dit, mais aussi une, une espèce de collaboration, de, 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 de collaboration avec les communautés environnantes. Ça veut dire que tous les jeunes de France sont aussi, vous intéressent, pas simplement, exclusivement une partie de la jeunesse juive. Tout à fait, tout à fait. En fin de compte, euh, dans, le, dans le mouvement jeunesse, on essaie de former les jeunes aussi pour... Euh, euh, les valeurs de leadership, prendre des choses en main, euh, être actif dans la société, dans la, dans la communauté. Et, et, et c'est pour ça, ça ce qu'on pousse, et avec les valeurs d'Astora, bien entendu, et d'Israël. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, euh, ils, cherchent, ils cherchent à faire, ils cherchent à, à, à changer, ils cherchent à avoir une influence euh, autour d'eux. Et c'est exactement ça. Euh, c'est la question la, que je vous pose à vous, Eliezer et à Robert Régenès. Est-ce que vous leur donnez des réponses Est-ce qu'ils trouvent des réponses dans celle du Bnei Akiva à leurs problématiques identitaires Ro Robert bah, C'est le, le fondement même du, du renouveau du Bnei Akiva. Ce que l'on propose à la jeunesse, c'est de s'interroger. 
sur son identité, s'interroger sur son rôle dans la société, s'interroger sur sa participation au leadership communautaire. Et je crois que pendant des années, on a peut-être, nous, Bnei Akiva en tout cas, pas fait notre boulot correctement. On n'a pas fait suffisamment pour faire en sorte, pour former les gens, pour faire en sorte de leur apporter non seulement des réponses, mais aussi des outils. Alors vous n'êtes pas sans savoir que ces dix dernières années, Robert et Jeunesse, et je pose la question aussi à l'ISR, les difficultés qu'ont éprouvé l'ensemble des mouvements de jeunesse en France, et là, le PDA qui va garder une spécificité, une ADN, qui permet de remonter la pente. Est-ce que, est -ce que vous acceptez cette idée de dire, oui, il y a eu des difficultés parce qu'on a considéré les jeunes comme main d'œuvre et jamais comme maître d'œuvre Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on leur a pas, je vous l'ai dit, on n'aura pas donné les outils. Et dès euh, la reprise, le, le, le renouveau du Bnei Akiva qui date de, de début 2019, la première chose, et Eliezer en parlera, qu'on a organisé, c'était un séminaire de leadership, un séminaire de formation. Et là, tout d'un coup, les jeunes ont été surpris qu'on leur donne des outils pour devenir des leaders communautaires. Un petit mot là-dessus peut-être, Eliezer. Eliezer, à vous, expliquez-nous ce, ce séminaire, ses, ses objectifs et quels, quels ont été les résultats. Oui, donc on sait que dans le début 2019, fin 2018, euh, le Bnakiva n'était plus très actif. Et Robert et moi, on a réfléchi, on a décidé de, de, de lancer un Shabbat séminaire pour tous les jeunes intéressés en France. <rire> Au début, il y avait pas mal de gens qui étaient un peu sceptiques. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on était quand même à 45-50 inscrits et participants à ce Shabbat euh, séminaire. Avec la co collaboration de l'FSU, de l'agent juif, <rire> je m'excuse. Et c'est là, vraiment, il y avait une, une, une ambiance extraordinaire. On a beaucoup appris, on a beaucoup discuté. Euh, je pense que le, 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 ce qui était incroyable qui est sorti de ce, ce, ce Shabbaton, c'est qu'on a ouvert des nouveaux sniffs. À Strasbourg, 15 ans, il n'y avait pas de sniff. On a eu quatre, quatre participants euh, au Shabbat séminaire et ces quatre jeunes ont repris le Bnei Akiva à Strasbourg. Aujourd'hui, ils comptent euh, entre 70 et 90 euh, membres euh, euh, tous les Shabbatot. Donc, euh, donc je pense que ce, ce séminaire, c'est exactement la réponse qu'on a donnée aux jeunes, l'envie de faire, l'envie d'apprendre, de, 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 de reconnaître, de, 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 de réinventer leur identité, de transmettre au projet. Donc dans votre mission, euh, vous avez établi à travers ce séminaire des objectifs du renouveau du Bnei Akiva, euh, euh, mais cette, cette constitution euh, des anciens du Bnei Akiva à Paris sous l'égide euh, de Robert Eginès et vous-même, c'est une manière aussi d'aller vers les écoles, vers les institutions, vers les structures communautaires, c'est très important ça aussi. Ce n'est pas, pas un mouvement à côté de la communauté, mais dans la communauté Bien entendu, on prend contact, on a contact avec, euh, une des premières choses qu'on a fait, c'est prendre contact avec tous les directeurs d'écoles à Paris, les grandes écoles de Paris, de Strasbourg, de Marseille euh, et d'autres endroits euh, d'ailleurs. Et on comprend que, que les jeunes, ils sont à l'école, c'est là où ils se, se retrouvent et c'est là où nous, on les retrouve. Mais en fin de compte, on travaille sur les mêmes valeurs, mais d'une différente façon. Il y a l'éducation formelle, l'éducation informelle. Et je pense que les deux ensemble, c'est ça qui fait la force. Euh, et, et donc, donc oui exactement ce... mais, mais je veux dire que c'est pas seulement les écoles juives avec qui on ou, ou ce qu'on cherche les jeunes il y a pas mal de jeunes qui sont et c'était la majorité de, de, de la judaïsme française qui se retrouvent dans des écoles non juives et eux aussi participent euh, viennent au Bnei Akiva et réinventent leur identité c'est exactement au Bnei Akiva qu'ils retrouvent ce qu'ils ne retrouvent pas dans leur école euh, pas juive vous êtes en train de nous dire, Eliezer, que vous allez, et c'est ça la difficulté, vous allez à la conquête d'un nouveau public et vous n'allez pas dans un public déjà acquis. Ce n'est pas qu'on ne va pas dans le public euh, déjà acquis, euh, bien entendu. Les écoles juives, c'est les premières écoles où on va et c'est là où on retrouve notre jeunesse. Non, c'est un terreau naturel. Mais, mais aller vers des, mais des écoles non juives, c'est quand même un, un public euh, à la reconquête d'une nouvelle jeunesse qui est hors communauté, c'est ça Robert et Genèse, qui est... Exactement, oui. on ne s'arrête pas, pas chez les juifs, euh, chez les jeunes de, des écoles juives, on, on recherche aussi les jeunes dans les communautés euh, ou dans les écoles euh, pas juives et dans les communautés où il n'y a pas d'école juive et, on, on, et en fin de compte eux aussi recherchent leur identité, eux aussi ils veulent être, ils veulent être, ils veulent être actifs dans leur communauté, ils veulent acquérir les valeurs de, du leadership et donc... Euh, eux aussi, ils se rajoutent et participent au Bnei Akiva. Eliezer, Robert, je suis président de communauté. 
Et vous savez ce que c'est, Robert Régine et cette présidente communauté. Je suis rabbin d'une communauté, je suis responsable dans une communauté, et je vois que euh, le blé Akiva peut correspondre à m'apporter des réponses dans ma communauté. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une demande comme celle-là Mais Complètement. Dans ce cas-là, les gens appellent. Alors, euh, Eliezer est, est en Israël, c'est pour ça qu'il est au téléphone. Et Anaël et Anaël est ici, c'est la shlicha du Bnei Akiva, on a pris la décision l'année dernière de refaire venir des shlichim, donc elle est là avec son mari, avec ses enfants, euh, et elle s'occupe complètement de, euh, du Bnei Akiva en, en France, c'est sa, sa mission. C'est-à-dire que les gens prennent contact avec elle, et, et il se trouve qu'en ce moment... On elle a parle d'elle comme une redoutable animatrice. Oui, et il se trouve qu'elle s'est fait voler son téléphone en allant <rire> visiter Marseille, donc pour montrer qu'elle elle est, euh, elle elle est accessible, elle visite les communautés, mais... Elle va dans les communautés, elle parle avec les acteurs communautaires pour trouver effectivement, pas seulement ceux qui sont en charge de la communauté, qui seront, puisqu'à chaque fois on crée, et sous l'impulsion des l'ISR, on a créé des comités de parents. Oui. Et ça c'est très important. Mais c'était des structures qui existaient déjà dans les années 60. Mais bien sûr. Quand, quand on était au Blé Akiva, il y avait ces structures-là un peu partout dans les films. Mais c'était d'abord les parents qui constituaient le socle pour euh, euh, superviser les activités. C'est voilà. ça. Et on ce reproduit On le reproduit même schéma. exactement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit le, le rabbin, le président, le responsable associatif ou, ou, ou de la communauté. Aujourd'hui, le qui... numérique. Mais ça ne remplace pas le numérique, même, en, même quand on est en, en confinement, ça ne remplace pas la relation humaine et, et c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que ses parents, moi je vois par exemple dans le SNIF de Boulogne, ses parents qui s'inquiètent, qui se parlent, qui réfléchissent, qui réfléchissent avec la mère à Kézette, qui réfléchissent avec les madrichim, qui cherchent des activités, ce sont des parents, c'est pour leurs enfants, leurs enfants qui vont naturellement devenir des leaders du Pnei Akiva, ils ont toute cette interaction extraordinaire qui fabrique en réalité la communauté juive et la communauté juive de demain. Eliezer, donc les parents, vous leur apportez une réponse aussi, pas simplement ludique à travers le Mahané, à travers les activités dans les films, vous leur apportez aussi des réponses éducatives, des réponses de vous forger les juifs, les dirigeants communautaires de demain. Exactement, et écoute, les parents, déjà, la plupart des parents qui font partie des communautés de parents étaient obnakives à eux-mêmes, ça leur manque, ils veulent voir leur enfant participer à ce mouvement de jeunesse dans lequel eux, ils ont grandi, et là où ils ont reçu leurs euh, valeurs. Mais si vous me permettez, moi, je veux quand même euh, rebondir sur, euh, re répondre sur euh, les enfants et pas les parents, parce que les parents, c'est très important, il faut avoir les parents pour avoir une structure, pour, euh, pour, pour, pour la sécurité, pour quelqu'un qui puisse euh, suivre tout ce qui se passe. Mais en fin de compte, quand, nous, quand il y a une nouvelle communauté qui cherche euh, à avoir le bien qui va, d'abord, on cherche les enfants. Et quand il y a pas mal de gens qui disent « mais les enfants, ils sont sur Internet, les réseaux sociaux, il n'y a personne qui est intéressé », en fin de compte, on se retrouve avec des jeunes très, très motivés, avec beaucoup d'envie euh, de savoir qu'ils peuvent avoir l'influence dans leurs mains et, et prendre les choses et, et être eux-mêmes responsables. Ça leur donne un grand sentiment d'adulte et, et c'est ça qui leur fait envie de faire partie du Bnei Akiva. C'est comme ça que le Bnei Akiva y repart. Donc d'abord, les enfants motivés, intéressés, actifs, après ça, les parents qui les suivent et qui donnent une structure euh, plutôt euh, de sécurité. Et... Robert Jeunesse, le bien qui va est toujours resté dans l'esprit des, des valeurs de la République et, et inséré dans la communauté Complètement. Complètement. Et c'est un mouvement. Et c'est pour ça que souvent, on nous fait le reproche. Oui, mais vous êtes sioniste. Mais bien sûr qu'on est sioniste. Bien sûr qu'on qu prône l'amour d'Israël. Bien sûr que... On est là pour, euh, pour, pour développer ce sentiment. Mais fondamentalement, aujourd'hui, on est ici. Nos enfants sont dans les communautés. On vit dans les communautés. Donc on vit dans la communauté nationale. On vit dans la société française. Nos enfants apprennent dans les écoles françaises. Et on leur inculque simplement l'amour de la Torah, comme vous l'avez dit, Rafi, l'amour de la Torah, l'amour de Eretz Israël. Et l'amour du peuple juif. Alors, on a la chance de voir arriver Anaël Wiesman, qui a été retardée. Ça, elle avait des excuses très importantes. Anaël, merci de nous avoir rejoints. On était en train de parler de, de l'historique du Bnei Akiva, de l'implantation. Eliezer nous explique un peu les motivations. Alors, expliquez-nous, vous. Je suis parent. Je suis rabbin. Je suis président. Euh, vous faites. Qu'est-ce que vous faites dans les Snifim Et quelle est quelle est l'importance du Mahané Qu'est-ce que vous présentez comme activité aux jeunes aujourd'hui dans le cadre du Bnei Akiva Okay, alors... Il faut dire qu'Anaël est une redoutable animatrice. <rire> euh, alors, euh, je vais commencer par parler qu'est-ce qu'on fait dans les SNIFIM. 
euh, dans les SNIFIM au quotidien, bien sûr, euh, avec la situation sanitaire, ce n'est pas évident. Mais, mais ce qu'on fait, c'est former la jeunesse à être engagée à l'éducation, à l'activisme, au recettes, bien sûr, à ce que Robert a dit avant, à la Torah, à l'amour d'Israël. Euh, et le Mahanais, c'est un peu euh, le, le la, top de l'année, quoi. C'est la consécration ça que... des activités. Voilà, exactement. C'est une expérience. Je pense que chaque personne qui nous écoute, qui a été en colo de sa vie, peut comprendre. C'est un peu difficile d'expliquer ça avec des paroles. C'est vraiment... Je parle maintenant avec beaucoup de parents mmh. qui réinscrivent leurs enfants après, qui ont participé au Mahané de l'année dernière et qui me disent, même pour des petits qui avaient 10 ans, ils me disent « l'enfant n'est pas revenu le, le même enfant ». Euh, au bout d'une semaine, à peine, ça veut dire être ensemble, euh, l'autonomie, l'ambiance qu'on fait, la, la confiance qu'on donne en, en eux, les débats, qui, l'ambiance, tout ça, c'est vraiment quelque chose... C'est-à-dire euh... ce qu'il expliquait Eliezer, c'est que, par exemple, euh, les, entre l'éducation formelle et informelle à l'école, on apprend les tilatia daïm, mais c'est abstrait, mais à la colo... On voit, on prend le Kelly, on fait des tilas, on vit le judaïsme concrètement. On le fait, exactement. Et, et on voit les autres et il y a des, des enfants qui arrivent, chacun un peu ses habitudes chez soi. Tout le monde le fait ensemble, tout le monde peut partager, chacun... C'est reparti le Bnei Akiva, non Oui. Oui Oui. Vous êtes confiante Oui. Vous avez un bon président Absolument. Ah, parce, que, <rire> parce que le, la communauté juive a besoin d'un mouvement chalotique tel que le Bnei Akiva. C'est ça que vous pensez oui, absolument. Euh, je Mais pense... qui vous fait croire que le Bnei Akiva est, est, est indispensable pour le judaïsme français Les jeunes que j'encontre. Qu'est-ce qu'ils vous disent qui, qui se sentent de façon très naturellement, euh, très, très attachés aux valeurs. Ce pas des valeurs qui parlent au Ce n'est pas de la vache de cerveau, c'est naturel. Oui, pas du tout, parce qu'on parle des choses qui vivent dans leur vie quotidienne. On parle d'Israël, à qui à laquelle ils sont très attachés, euh, même s'ils si ont de la famille là-bas, ou s'ils si ont visité, ou si c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Euh, on parle de Torah, mais de façon qui est, comme vous le dites, pas, pas la vache de cerveau, qui, qui est vrai. On la pratique nous-mêmes, donc c'est pas, pas comme si on parle sans... Est-ce qu'Anna, elle transmet ce qu'elle sait ou ce qu'elle est ce qu'elle est. <rire> Donc, Robert Agnès, vous avez une animatrice. Et, et Eliezer, qu'est-ce que vous répondez aux parents qui vous disent parfois le Mahané est un peu euh, difficile sur le plan financier Et je laisse Robert et Anna elle aussi répondre tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce que l'argent doit être une difficulté pour le Mahané Et comment on peut aider Eliezer euh, écoutez, c'est vrai que le Mahané, bien entendu, il y a beaucoup de dépenses financières, donc nous aussi, il faut voir comment le faire, mais bien entendu, on, on fait tout. Et quand je dis tout, on fait tout pour que chacun peut participer au Mahané, euh, même ceux qui ont des problèmes financiers. On, on écoute, on entend, on est sensible euh, à, à ce sujet et, et on cherche autour de nous. On a des, on a des la collaboration avec le PJU, bien entendu, qui donne des bourses, avec l'agent juif qui qui donnent des subventions et des donateurs privés aussi qui sont très très généreux et qui comprennent l'importance de la participation des enfants au Mahané qui eux aussi veulent participer à, à, cette, à ce sujet. Et donc euh, en fin de compte, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne vient pas au Mahané pour des raisons financières. Alors je pose la dernière question, il nous reste deux minutes avec Anna et les Robert. Comment vous expliquez que le Bnei Akiva ait gardé une telle bonne image Est-ce que c'est simplement le sérieux d'un mouvement de jeunesse, la qualité relationnelle Comment le Bnei Akiva a gardé la confiance des anciens et des nouveaux parents Par sa réussite. Le Bnei Akiva, je l'ai dit tout à l'heure, le plus vieux mouvement de jeunesse juif au monde et le plus grand. Euh, et ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il a maintenu le même socle de valeur. Il est vraiment basé sur le même socle de valeur avec des générations. Vous savez, la chance avec un mouvement de jeunesse par rapport aux associations qu'on connaît, c'est qu'il se renouvelle sans arrêt. Chaque année, chaque année, il y a des nouveaux madrichim, etc. Et chacun a appris de ceux qui l'ont précédé les mêmes règles, les mêmes, les mêmes automatismes. C'est ce qui fait sa réussite. Anaël Vous m'avez demandé tout à l'heure si... 
ce que je transmets, c'est ce que je sais ou ce que je suis. Et je pense que c'est ça le secret du Bnei Akiva. C'est là que j'ai grandi. Ma belle-mère, elle était même en Israël, chef d'un sniff du Bnei Akiva. C'est vraiment quelque chose. Les gens qui ont grandi là-dedans, ils se sentent tellement attachés qu'on a du mal à arrêter cette connexion. Et Rafi, il faut préciser que Anaël, malgré son français, est née en Israël, dans une famille francophone. Donc elle a toujours vécu en Israël. Eliezer, un dernier mot, s'il vous plaît, de Jérusalem de <rire> Jérusalem. Euh, il fait beau, il y a le soleil. Non, euh, je pense que le Bnei Akiva, il a un endroit très essentiel dans la communauté juive euh, en France. Tous ceux qui sont intéressés d'avoir le Bnei Akiva chez eux, je parle aux jeunes, je parle aux parents, je parle aux responsables communautaires. Parlez-nous à Naël, à moi ou à Robert et on va tout faire pour, euh, pour aussi dans votre communauté euh, faire euh, en sorte que le Bnei Akiva... Euh, existera et, et fera son travail. Alors, vous pouvez, Anaël, vous pouvez nous trouver sur la... Le Bnei Akiva, c'est 12 rue de Lorraine dans le 19e. Euh, le téléphone 06 23 64 54 84. Peut-être oui. un dernier mot Surtout la page Facebook Bnei Akiva de France, c'est là que vous nous trouverez le plus facilement. Vous nous laissez un message, on vous recontacte. Et... Anaël, en tout cas, Baruch Haba. Merci, Merci beaucoup. pour ce que vous faites pour Merci le pour français. Merci Robert. Merci à vous, Eliezer. Et j'aurai l'occasion d'inviter uniquement Anaël pour le développement des activités à la prochaine émission. On n'a pas besoin ni de Robert ni d'Eliezer. A très bientôt. Merci beaucoup, Rafi. Alors. Euh...